ప్రేక్షకులందరినీ ఆ ఇందిరా గాంధీ టైంలో ఏం జరిగింది ఏంటనేది ఇది బయోగ్రఫీ యాక్చువల్ ఒక అతని కలకత్తాలో ఒక అతని బయోగ్రఫీ అది తీసుకొని దాన్ని సౌత్కి మాడిఫై చేసి తీసారనమాట సో బాగా అనిపించింది కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం చూద్దాం చాలా ఎంత చాలా భారీ ఖర్చు పెట్టారా బాగా ఖర్చు అయిందండి ఏమాత్రం ఖర్చు పెట్టారు ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోస్ వరకు అయింది బడ్జెట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మొత్తం అయిపోయింది అన్ని 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 అమ్మేసాము ఎక్సెప్ట్ శాటిలైట్ ఒకటే మిగిలింది శాటిలైట్ కూడా ఇంకొక రెండు మూడు రోజుల్లో అయిపోవచ్చు ప్రాఫిట్లో వెళ్ళిపోయారా బ్రేక్ ఈవెన్ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోయారు బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యాము సినిమా నమ్మలేనట్టుంది కదా సినిమా అంటే మనం థిరిటికల్ అడ్వాన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంతే మిగతా అన్ని అమ్మేసాం ఓటీటీ అమ్మాము కాదు ఆంధ్ర తెలంగాణ సీడెడ్ అంతా రిలీజ్ మీ ఓన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం సీడెడ్ అమ్మేసాం సీడెడ్ అమ్మేసారు ఏపీ తెలంగాణ రిలీజ్ చేసుకుంటాం రిలీజ్ చేస్తున్నాం అడ్వాన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో బాగా ఆడితే ఇక్కడ అంత ఈజీ కాదని అర్థమైంది ఇక్కడ అంత ఈజీ కాదని అర్థమైంది ఇక్కడే ఉండాలి కూడా అనిపిస్తుందా అంటే ఇష్టం కదండి ప్యాషన్ అనేది చచ్చిపోదు ఎవరికైనా సరే మనం మనం ఏ పని చేసినా ఏం చేసినా ఇష్టం ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇష్టాన్ని మనం కనుక చేయకుండా చచ్చిపోతే తర్వాత మనం చచ్చిపోయేటప్పుడు ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అరే మనం ఇష్టమైన పని చేయలేకపోయామనే గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దానివల్ల సినిమాలు అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం ప్యాషను దానివల్ల అంతే నేను అందుకే ఏంటంటే అగ్రెసివ్గా నేను వెళ్ళట్లేదు నా ఇష్టాన్ని నాకు నచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒకటి చేసుకోవటం అంతే మిగతా వ్యాపారాలు చూసుకోవటం అంతేగాని ఒక సంవత్సరానికి ఐదు ఆరు తీసేసి లేకపోతే ఒక పది మంది హీరోలకు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చేసి డేట్స్ బ్లాక్ చేసుకొని అలా ఒక సినిమా అయిపోయిన తర్వాతే ఇంకో సినిమాకి వెళ్తాం మేము కానీ అదే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా నాకైతే అదే వర్కౌట్ అవుతుంది ఈజీగా కాదు మీకు దాని చెప్పినట్టు పది మందికి అడ్వాన్స్లు ఇచ్చేసి పది మంది ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసుకుంటే అదే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా ఇలాగన్నా వర్కౌట్ అవుతుందంటే నేను వర్కౌట్ అవుతుందంటే ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో నాకు తెలియదండి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్లు ఇస్తాము దాని ఇంట్రెస్ట్ లెక్కేసుకోవాలా ఇప్పుడు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి డేట్స్ పెట్టి అడ్వాన్స్లు మరి వర్కౌట్ అవుతుందేమో మరి వాళ్ళకి వర్కౌట్ అయ్యే వాళ్ళకి బట్ నా లెక్కల్లో ప్రకారం నేను అనుకున్నానంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదేమో నేను అనుకున్నా అంతే అంటే ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే నేను అంత అగ్రెసివ్గా చేయొద్దు అనుకున్నా మేబీ సో అది ఇష్టంగా చేసే పని ఇష్టంగా అది ఉండి ఒప్పుకుంటాను నేను కూడా కానీ తీరా చేసి దిగిన తర్వాత ఆ పని పెద్ద గొప్పగా లేనప్పుడు ఆ ఇష్టం పోదా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే మన అంటే మన నుంచి ఎఫర్ట్స్ మనం కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఇస్తాము బట్ రిజల్ట్ మనకి సంబంధం ఉండదు కదా రిజల్ట్ అనేది డైరెక్టర్ మీద సంబంధం ఉంటుంది సో యాజ్ ఏ దీనిగా ప్రొడ్యూసర్గా మీ ఏ సినిమా తీసుకున్నా సరే మా మా బ్యానర్లో వచ్చిన ఏదైనా సరే ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మీరే రాస్తారు మీ గ్రేట్ అందరూ రివ్యూస్లోనే మాకు ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బే ఎప్పుడు రాయలేదు అది దీని బ్యాడ్గా బాగున్నాయి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగున్నాయి అని రాశారు మొన్న మెకానిక్ రాసి మటక అంత రాశారు డిస్కు రాజ్ అంత రాశారు మీరు అన్ని అంటే రాశారు అంటే మా వైపు నుంచి మా ఎఫర్ట్స్లో లోపం ఎప్పుడు లేదు ఈ రిజల్ట్ అనేది మనం అది మన చేతిలో ఉండదు కదా అదే నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు రిజల్ట్ మీకు ఒకసారి అనుకూలంగా ఒకసారి నెగిటివ్గా ఒకసారి పాజిటివ్ వస్తుంటే మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు ఓన్లీ ఇది మిస్ఫైర్ అయింది ఇది బ్యానర్ ఆడింది కదా దీంట్లో దీంట్లో కానీ మీకు కంటిన్యూ ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ వస్తున్నప్పుడు అవును మరి ఇంకా మీకు ఎక్కడే ఉండాలి ఉందా అంటే పోగొట్టుకున్న చోట వెతుక్కోవాలి ఏమో ఉందా అంటే అట్లనే ఏం లేదు మన తప్పు లేదు కదా మన మన తప్పు లేనప్పుడు మన డబ్బులే కదా మన డబ్బులే బట్ నాకు డబ్బుల పరంగా నేను పెద్ద లాస్ అయింది ఏం లేదు ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు ఆ టైంలో ఓటీటీ కానీ నేను అమ్మిన నాన్ థిరిటికల్ రైట్స్ కానీ నేను పెట్టిన బడ్జెట్కి నాకు వర్కౌట్ అయిపోయినాయి నాకు డిస్కరేజ్ కానీ నేల టికెట్ కానీ నాకు ఏది రెండు రెండు లాస్ట్ లేవు నాకు రెండింటి కూడా నాకు యాక్చువల్గా ఇంకా నేను ఓపెన్గా చెప్పాలంటే నేల టికెట్లో నేను రవితేజ్ గారు మీ ఇద్దరం వచ్చిన లాభం మీట ఒక ఫామ్ కొన్నాం ఒక మ్యాంగో ఫామ్ కొన్నాం ఆ మ్యాంగో ఫామ్ మీద మాకు ఇప్పుడు అది ఫోర్ టైమ్స్ అయింది 
ఇద్దరికి జాయింట్ గా ఉందా ఇంకా జాయింట్ గా ఉంది ఇద్దరు సో అంటే ఏంటంటే మూవీ పెట్టుబడి పెట్ట బెటర్ సినిమా మీద కదా అది మాకు ఫోర్ టైమ్స్ అయింది సినిమా మీద కదా భూమి మీద బెటర్ ఏమో భూమి మీద ఎప్పుడు బెటరే నేను ఎప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా చేస్తుంటా నాకు అది నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ బాగా అదే అదే నాకు నాకు మెయిన్ బిజినెస్ అదే ఇదేంటంటే హాబీ ఇంతే కాదు మీరు అన్నట్టు రిజల్ట్స్ రాలేదు అది మరిగా మన ప్రయత్నం మనం చేసాము ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు నమ్ముకునే ఎవరైనా సినిమాలు చేస్తారు డైరెక్ట్ చెప్పిన కథని డైరెక్ట్ చెప్పిన కాంబినేషన్ ఇవన్నీ ఎవరు చేసినా కూడా ఏ సినిమా చేసినా అదే కొందరు సక్సెస్ వస్తుంటే కొంతమంది రాస్తుంది బట్ కంటిన్యూగా తేడాల్సినప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు జడ్జి చేయలేకపోతున్నారా ప్రాజెక్ట్ని లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ కథను జడ్జి చేయలేకపోతున్నారా ఏంటి తేడా అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అనుకున్నాం మేము రెండు మూడు సార్లు అనుకున్నాం కాకపోతే మాకేంటంటే నెల టికెట్ అనేది ఎలాది తీసాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది నేను స్టోరీ కూడా వినలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సినిమా వచ్చేసరికి రవితేజ్ గారు నాకు కాల్ చేసి ఇట్లా కళ్యాణ్ కృష్ణ గారి దగ్గర మన సబ్జెక్ట్ ఉంది చేసేద్దాం బాగుంటుంది అప్పటికి అతనికి ముందు రెండు హిట్స్ ఉన్నాయి కదా దానివల్ల నేను ఫోన్లో లైన్ విన్నాను లైన్ విన్నప్పుడు బాగానే అనిపించింది అంటే ఒక లైన్గా చెప్పిన విధానంలో బట్ టేకింగ్లో పోయింది అది ఆ టేకింగ్లో పోయిందన్న విషయం మాకు సినిమా ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయాక మాకు అర్థమైపోయింది మాకు మాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఈ సినిమా కంపల్సరీ వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్పి జగత్ బాబు గారు నిజంగా గ్రేట్ ఆయన నన్ను ఒకసారి రూమ్లోకి పిలిచి చెప్పారు చూసుకో ఈ సినిమా నీకు వర్కౌట్ అవ్వదు అని పెద్ద లక్కులు ఏంటంటే అప్పటికే మేము అన్ని ఏరియాస్ అమ్మేసాము చేసాము ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు సినిమా ఎప్పుడైతే వర్కౌట్ అవ్వదు అనుకున్నానో నేను హయెస్ట్ రేట్స్కి అమ్మలేదు మినిమం రేట్స్కే అమ్ముకున్నా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే హయెస్ట్ హయెస్ట్ రేట్స్కి అమ్మాం అనుకోండి మళ్ళీ తర్వాత వర్కౌట్ అవ్వకపోతే గొడవలు అవుతాయని సో నేను అమ్మిన రేట్లకి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఎవరికి ఒక పది పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ మించి పోలే సో దానివల్ల నాకు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఒత్తిడి లేదు ఏం లేదు డిస్కోరాజక్ డిస్కోరాజక్ కూడా డిస్కోరాజక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది చాలా మంచి కథ అది కథ పరంగా చాలా మంచి కథ అబ్బూ రవి రాసింది తీసి అబ్బూ రవి రాసింది రాసినట్టుగా తీసుంటే సినిమా గ్యారెంటీ వర్కౌట్ అయ్యింది అది మధ్యలో దాంట్లో ఆన్ ద స్పాట్లో చేంజెస్ చేయడము ఎవరు చేశారు అదిగా డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు కూర్చొని ఆన్ ద స్పాట్లో అంటే వాళ్ళు పాపం ఇంప్రూవ్ చేద్దామనే చేశారు బట్ అవి కాలేదు వర్కౌట్ అవ్వలేదు మిస్ఫైర్ అయినవి నాకు అబ్బూ రవి గారు చేసినప్పుడు కానీ నేరస్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ నాకు కానీ హీరో గారికి కానీ డెఫినెట్గా హిట్ మూవీ అనుకున్నాం మేము అందుకే అంత ఖర్చు పెట్టాం సినిమాకి మేము ఐస్ల్యాండ్ వెళ్ళి కానీ షార్ట్స్ తీయటం కానీ చాలా ఖర్చు పెట్టి తీసాం మంచి పాటలు కూడా ఉన్నాయి అది నేను ఇష్టపడి తీసిన సినిమా అది అంటే ఇప్పుడు నేల టికెట్ అంటే నాకు సరే స్టోరీ అది వినుకోండి ఇది నేను స్టోరీ విని ప్రీ యాక్చువల్గా కూర్చొని దాంట్లో స్టోరీ సిట్టింగ్స్లో కూర్చొని మొత్తం డెవలప్ చేయించుకొని చాలా జాగ్రత్తగా తీసిన సినిమా తర్వాత అది సెకండ్ హాఫ్ అంటే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వని ఫ్లాప్ ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫ్లాప్ అయిన ఫ్లాప్ ఒకటి సో ఇందులో ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు మక్కాలు యాక్చువల్ చెప్పండి మనం కథల పరంగా దేంట్లో మనం ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు బట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా అంటే ఎవ్రీ డే టు డే వర్క్స్లో కానీ వాటిలో కానీ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్గా వాళ్ళకి ఏం కావాలి అవి ఇవ్వటం వరకు అంటే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎవరికి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది ఇవ్వడం వరకైనా క్వాలిటీ చెక్ ఏమైనా ఉంటుందా క్వాలిటీ చెక్ చేసుకున్నాం మేము క్వాలిటీ చెక్ చేసుకున్నాం కొన్ని అవసరం దగ్గర రీషూట్ చేసుకున్నాం అది కూడా చేసాం మేము కొన్ని సాంగ్స్ కూడా మళ్ళీ నచ్చకపోతే మళ్ళీ 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 వెళ్ళి మళ్ళీ పెట్టించుకొచ్చుకున్నాం మెయిన్ హీరో మన అతను యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ బాగా ఎక్సైజ్ చేశాడు అతను త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బట్ ఈ కథ మీద కూర్చొని స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకొని క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసుకొని చాలా బాగా హోంవర్క్ చేశాడు అతను అంత హోంవర్క్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మాకు ఈజీ అయిపోయింది అంటే అతనికి క్లారిటీ వచ్చి సినిమా స్టార్ట్ కాకముందే ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ని ప్రతి ప్రతి క్యారెక్టర్ని అతను ఫొటోషూట్ చేసేసుకున్నాడు ఈ క్యారెక్టర్ నాకు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇలా ఉండాలి నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఇలా ఉండాలి మరి అంతలా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీషూట్లు రీచ్యూన్ అంటే కొన్ని మాకేంటంటే అక్కడక్కడ ఎక్కువ చేయలేదు ఒక రెండే మాకు అక్కడక్కడ కొంచెం ఇది ఇంకా చేయొచ్చు బెటర్గా చేయొచ్చు అనేది జస్ట్ ఒకరోజే చేసింది అది ఒక రోజులో రెండు స్టార్ట్ చేసుకుంటాం అది అది అన్ని సినిమాలకు ఉంటుందండి ఏ సినిమాకైనా ఉంటుంది అంటే మరీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అట్లా రీషూట్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్డ్రాప్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళి కష్టపడి సంపాదించి కంపెనీలు పెట్టి కంపెనీలో సంపాదించి ఇక్కడ పోగడుతుంటే బాధగా అనిపిస్తా డబ్బు పోతే ఎవరికైనా బాధే కదండి డెఫినెట్గా డబ్బు పోతే ఎవర
అందుకేగా మీకు సంవత్సరానికి రెండు వందల సినిమాలు వస్తే దాంట్లో ఎన్ని ఆడుతున్నాయి అంతే కానీ మీ మీ కాంపిటేటర్స్గా అంటే మీతో మీ కొలీగ్స్ కావచ్చు మీతో చదువుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళంతా కూడా చాలా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా ఎన్ఆర్ఏ బ్యానర్స్ మనవి మైత్రి సాహు సుధాకరు సో అందరూ కూడా బ్యానర్స్ అన్ని వాళ్ళని చూస్తే కొంచెం జలస్గా లేదా వాళ్ళు చక్క చక్క ప్రాజెక్టులు మంచి కాంబినేషన్ ప్రాజెక్టులు అన్ని చక్క చక్క చేస్తున్నట్టు అంటే జలస్ ఎందుకు జలస్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా చేసుకుంటున్నారు నేను నా అంతటా నేనే రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకున్నా చేయొద్దు అని అది నేను ఒక రూల్ పెట్టుకున్నా ఏంటంటే నా ఫండింగ్ ఎక్కువ బ్లాక్ చేసుకోవద్దు ఇలా అడ్వాన్స్లు ఇచ్చేసి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలంటే ఒక వంద కోట్లు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కూర్చోవచ్చు బట్ అలా బ్లాక్ చేసుకోవద్దు ఇది నా ఇష్టంతో చేస్తున్నారు ఇది ఇది నా మెయిన్ అంటే ఇది నా మెయిన్ ఇది కాదు ఏది లివింగ్ కాదు దిస్ ఈజ్ నాట్ మై లివింగ్ ఇది జస్ట్ హాబీ మాత్రమే ఇప్పుడు అందరూ సాయంత్రం పూట ఆ క్లబ్కి వెళ్ళి కార్డ్స్ ఆడతారు ప్యాక్ ఆడతారు మందాగలు మంద అవుతారు నాకు మంద అలవాటు లేదు ఏ అలవాటు లేవు సో నాకున్న ఒకే అలవాటు మూవీ ఇది ఒకటే వస్తాను మూవీ అది సో కాబట్టి ఏంటంటే దాన్ని లిమిట్లోనే ప్లే చేద్దాం ఎందుకు మనం ఓవర్ రెచ్చిపోయి అలా చేసుకుంటే ఎందుకు అనేది నాకు నేను పెట్టుకున్న రూల్ అంతే అది అంతేగా నాకు ఇప్పుడు అగ్రెసివ్గా వెళ్ళటానికి ప్రాబ్లం ఒక పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇచ్చి ఐదేళ్ళ తర్వాత సినిమా తీస్తే ఏమాత్రం వడ్డీ పడుతుంది ఇప్పుడు బయట తీసుకుంటే మీకు రెండున్నర మూడు రూపాయలు వడ్డీకి ఇస్తున్నారు కదండి కోటికి రెండు లక్షలు పది కోట్లకి మీకు ఇరవై లక్షలు ప్రతి నెలకి సంవత్సరానికి మీకు పన్నెండు అదే మీకు త్రీ క్రోస్ అవుతుంది అదే ఒక పదేళ్ళు అంటే ముప్పై కోట్లు ముప్పై కోట్లు మరి కొన్ని సంస్థలు పెద్ద పెద్ద హీరోలకి ఎప్పుడో విత్తనాలు జల్లినట్టుగా అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి ఇప్పుడు మెటీరియల్ చేస్తే వాటి మీద ఎంత భారం ఓ ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఓన్లీ వడ్డీ పడిపోతుంది కదా ఉంటుంది మరి అది అది చూసుకునే వాళ్ళు చేస్తారు కదా అంటే వాళ్ళంత పిచ్చి ఇప్పుడు ఎవరైనా డబ్బులు పోగొట్టుకోవాలని రారు కదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం వీళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం రారు కదా వాళ్ళకి అన్నీ వర్కౌట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి చేస్తున్నట్టున్నారు డెఫినెట్ వర్కౌట్ అవుతూనే ఉండుంటే ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో పోగొట్టుకుంటారు వర్కౌట్ అవ్వదని అనుకుంటున్నాను అంటే నేను నేను వేసుకున్న లెక్కల్లో నా నాచి ప్రకారం నాకు వర్కౌట్ అవ్వదు అనుకున్నా అనుకుని నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకున్నాను వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ మీకు అవ్వదు అంతే మీరు పవర్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ వర్కౌట్ అయిందా మరి సినిమానే స్టార్ట్ చేయలేదు కదా ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది మనం ఎంత ఇచ్చారు అడగదు కానీ దాని మీద కూడా భారీగా అని పడి ఉంటుంది అంటే నేను ఫైనాన్స్ తీసుకోను ఇప్పుడు తీసుకోరా నేను ఎప్పుడు తీసుకోని ఇంతవరకు ఏ సినిమాకే ఫైనాన్స్ తీసుకోలేదు మీ ఓన్ నేను ఎప్పుడు నా దానికి కూడా కాల్కులేషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా దేనికైనా వడ్డీ వేసుకోవాలిగా బ్యాంక్ వడ్డీ అని వేసుకోవాలిగా కానీ మీ బ్యాటరీ కనుక్కోవాలా మీరు ఆయనతో సినిమా ఇప్పటికీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు టైం అంతే బ్యాడ్లకే అనుకోవాలి టైం అంతే అది కరెక్ట్గా ఆయన ఓకే చెప్పిన టైంకి మన డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళి అఖిల్తో సినిమా చేయటం ఆ టైంలో కోవిడ్ రావటం మీరు అంటే అదే కాంబినేషన్ మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి అన్నారా అంటే ఆ కథ నచ్చింది అందరికీ నచ్చింది అది కథ ఆ కథ అనేది చేస్తే ఆయనే చేయాలనేది ఒక బాగుంది ఆ కథ కూడా నచ్చింది ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది ఆయన చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు ఎగ్జైట్ అయ్యి ఆయన వాళ్ళిద్దరిని హక్ చేసుకొని చెప్పాడు నేను కిక్ మిస్ అయ్యాను కిక్ యాక్చువల్గా ఆయన చేయాల్సిందంట నేను కిక్ మిస్ అయ్యాను మళ్ళీ కిక్ తర్వాత నాకు అట్లాంటి మూవీ ఇచ్చారు ఆయన చెప్పాడు కదా ఆయన అంటే ఆయనకి చెప్పాలని వెళ్తే చెప్పలేకపోయారంట ఆ టైంలో సో ఆయన చేయాలంట యాక్చువల్ మూవీ ఆయన కోసం రాసుకున్న కథ అంట సో అది నేను చేయలేకపోయాను అది నాకు దీంట్లో ఇచ్చారు మీరు నాకు ఎక్కి ఇచ్చారు అదిరిపోయింది కథ అన్నాడు ఇది నేను మార్చద్దు ఇలానే వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు కరెక్ట్ ఆ టైంకి కష్టమే అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో చాలా కష్టం 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 చాలా కష్టం ఎందుకంటే అసలు ఆయన కమిట్మెంట్స్ కమిట్మెంట్స్ కానీ అది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు అది అర్హర విరమల్లు ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి అది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ షూట్ అయింది ఓజీ సెవెంటీ పర్సెంట్ షూట్ అయింది అది కంప్లీట్ చేయాలి ఇది కంప్లీట్ చేసేసరికి మీకు ఇయర్స్ అయిపోతుంది అంటే మీ మీ చెప్తున్న మాట అయితే వస్తుంది కూడా ఉంటుందా ఉండదు అనుమానం తెలీదు మరి ఉంటుందో ఉండదో మనకు తెలీదు అంటే మరి ఆయన్ని మనం చేస్తారా చేయరాని మనం లేక అడగలేం కదా బట్ మీ ప్రాజెక్ట్ మీద అయితే మీరు కొంచెం హోప్ తగ్గించు నాకు హోప్ తగ్గింది హోప్ తగ్గింది తగ్గిపోయింది అందుకే మేము కూడా వేరే హీరోస్ ఇప్పుడు సురేంద్ర రెడ్డి కాంబినేషన్లో వేరే హీరోస్కి ట్రై చేస్తున్నాం మేము సేమ్ స్టోరీ సేమ్ స్టోరీ కదా అది అలా ఉంచేస్తా అలా ఉంచేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన కోసం రాసింది కాబట్
కానీ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా జారడం మొదలెడితే మళ్ళీ లేవడం అన్నది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే చేయగలిగిన ఫీట్ అవును చూస్తే ఆయన ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు ఆయన ఏంటంటే నాకు కూడా ఇప్పుడు హిట్ అవసరం అనే కసితో ఉన్నాడు సో ఆ కసి ఆయన ఆ కసితో మీకు ఇస్తారేమో అది ఆ కసితో ఉన్నాడు ఆయన బాగా కసితో ఉన్నాడు అసలు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అండి ఇన్నేళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ సినిమా ఫీల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ చూశారు అదొక సెట్ ఆఫ్ బిజినెస్ దానికి ఒక ప్రాసెస్ దాని లెక్కలు వేరు దాని మార్కెటింగ్ దాని అంతా వేరు ఇది వేరు అక్కడ మీకు ముందే ఉంటుంది మీకు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ అంతా దానికి అయ్యే బడ్జెట్ అంతా శాలరీస్ అంతా మిగిలే ఇక్కడ అంతా అలా ఏమి ఉండదు ముందంతా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇక్కడ కూడా చాలా వరకు స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇంత ముందులాగా కాదు ఇప్పుడు మనం కనుక కరెక్ట్గా ఇది ప్రీ ప్రొడక్షన్ కరెక్ట్ వచ్చి చేసుకోగలిగి అప్పుడే మనం కనుక మన దగ్గర బాండ్ స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కాల్ షీట్స్ వేసుకొని అన్నీ వేసుకుని కలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే చేయలేము దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ ఎందుకంటే ఆన్ ద స్పాట్లో చాలా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి మనకి తెలియని ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి ఒక్కోసారి స్పాట్లోకి వెళ్ళాక ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరుగుతుంటాయి చేయలేం కానీ బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయొచ్చు మేము ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ప్రాసెస్లోనే చేస్తాం మాది మేము మాకు ముందే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ మాకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది మాకు అందుకే ఇంతవరకు ఏ సినిమా చేసినా సరే మాకు బడ్జెట్ అనేది మేము అనుకున్న దానికి పది పర్సెంట్ కన్నా మించి వెళ్ళలేదు నేల టికెట్ అయితే కరెక్ట్గా అనుకున్న బడ్జెట్లో అతను లైక్ ఇది కళ్యాణ్ కృష్ణ కరెక్ట్ బడ్జెట్ ఇస్తే దానికి ఇంకొక పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు తక్కువ చేయించాడు అంత పర్ఫెక్ట్ చేయించాడు ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ విత్ ఇన్ నేను ఫస్ట్ ఒక బడ్జెట్ వేసుకున్నాం ఆ బడ్జెట్లో నుంచి ఇచ్చాను కార్పొరేట్ స్టైల్ అన్నది ఈ సినిమా రంగానికి సూట్ అవుతుందా అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కార్పొరేట్ స్టైల్లో చూద్దామని ఇంతమంది పీవీపీ గారు ట్రై చేశారు అవును కొంతవరకు లేకపోతే ఒక వంద కోట్లు ఇండస్ట్రీకి వద్దు కంటిన్యూ చేస్తున్నా అని చెప్పే పాప ఆయన ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు విశ్వప్రసాద్ గారు పక్క కార్పొరేట్ స్టైల్ చేయాలని మీకన్నా కూడా ఆయన ఇంకా ఇంకా అసలు ఎవ్రీథింగ్ మెటి క్లాస్గా కార్పొరేట్ అసలు ఎలా ఇదే కార్పొరేట్ అంటే అన్నట్టు చేయాలని ఆయనే ట్రై చేస్తున్నారు ఆయన కూడా కింద మీద కింద మీద పడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు కూడా కార్పొరేట్ చేయాలి అంటున్నారు అదే నేను చెప్పింది అంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేము బట్ ఎవరైతే కార్పొరేట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మిత్రులు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు దాన్ని అక్కడ పెట్టడం పెట్టి ఇక్కడ ఏ స్టైల్ ఉందో అదే స్టైల్లో వెళ్తున్నారు వాళ్ళు అవును బట్ వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు సో దీన్ని బట్టి కార్పొరేట్ స్టైల్ అనేది టాలీవుడ్కి సెట్ అవుతుంది అంటే రావదంటారు అంటే కార్పొరేట్ స్టైల్ అనేది నేను చెప్పేది ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ వరకే చెప్తుంది నేను ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ వెళ్ళిపోకుండా ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకోగలం అనే దాంట్లోనే మనం ముందే లెక్కలు వేసుకొని ఓకే ఈ హీరోకి ఇంత మార్కెట్ ఉంది మనం ఇంతవరకు ఈ ఫిల్మ్ని ఇంతవరకు సేల్ చేసుకోవచ్చు ఇంత లోపల అవుతే మనం ఒక ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రిస్క్తోనో టెన్ పర్సెంట్ రిస్క్తోనో బయటపడతాం అనేది మనకు ముందు క్లారిటీ ఉందనుకోండి రేపు మనం షాక్గా ఫీల్ అవ్వం లేదు మనకి ఏం తెలియకుండా ఎవ్రీ డే చెక్స్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి కంట్రోల్ చేయలేము మనం అంటే మనం అసలు ఎంత పెడుతున్నాం అనేది మనం సినిమా అయిపోయినంత వరకు మనకు క్లారిటీ రాదు ఇది మనం వీక్లీ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ఓకే ఈ వీక్కి ఇన్ని కాల్ షీట్స్ అయినాయి ఇంత బడ్జెట్ అయింది ఇంకా మనకి ఇంకెన్ని కాల్ షీట్స్ ఉన్నాయి ఇంకెన్ని రోజులు షూట్ ఉంది ఇంకెంత అవుతుంది ఇట్లా లెక్కేసుకుంటూ పోతుంటే మనకి అట్లీస్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నేను దాని వరకే కార్పొరేట్ స్టైల్ ఉంటుంది మిగతా ఏది కార్పొరేట్ స్టైల్లో చేయలేము ఇక్కడ ఎందుకంటే రోజు డే డే టు డే మనం డీల్ చేసే యూనియన్స్తో కానీ ఇక్కడ ఏది కార్పొరేట్ స్టైల్ వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే యాక్చువల్ చెప్పడానికి అందరికన్నా ముందు ఈటీవీ సమజర్ గారు కూడా అసలు స్టార్టింగ్ సినిమాలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఒక సిస్టమేటిక్గా ప్రొడక్షన్ చేయాలని ట్రై చేశారు ఆయన కూడా ఒక స్టేజ్ దగ్గర తగ్గించేసుకుని అలా అలా అలాగా ఆగిపోయారు సో ఇది ఒక అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటారు కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టరే సెక్టరే కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని మనం ఎలా మార్చుకుంటాం అనేదే ఇంపార్టెంట్ అది మనం అంటే ఇప్పుడు ముందే మనం మాట్లాడు అంటే ప్రతి దాన్ని ఇప్పుడు ఒక ఇది మన యూనియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు యూనియన్ వాళ్ళకి మనకు కనుక కాల్ షీట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్ ఎంత ఉంటాయి కెమెరా ఏం వాడుతున్నాం అది మనకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి మనం ఆ ఇది లైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ ఒకటితో కానీ లేకపోతే ఇది తాహారాలతో కానీ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం ఒక ప్రైజ్లో మాట్లాడుకోవచ్చు లేదనుకోండి ఎవ్రీడే
హోల్సేల్ గా ఒక రేట్ మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట ఎన్ని లైట్స్ ఇచ్చినా మా సంబంధం లేదు ఈ ఫిల్మ్ కి ఇంత బడ్జెట్ నీకు అంతే ఇదే బడ్జెట్ గా ఈ బడ్జెట్ లో సంబంధం లేదు మాకు ఐదు ఇస్తావా పది ఇస్తావా పదిహేను ఇస్తావా నీ ఇష్టం నువ్వు డైరెక్టర్ ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దీంట్లో కొంచెం మనం వీక్లీ పేమెంట్స్ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చాలా వరకు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పేమెంట్స్ అనేవి కొంచెం లేట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత మనం మీ మేము మా కార్ మా దాంట్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ వీక్ షూట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ వీక్ మీ అందరికి పేమెంట్స్ లీజ్ చేస్తాం చేయటం వల్ల బయట రూపాయికి చేసేది మాకు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్కి చేయటము లేకపోతే ఎయిటీ పైస్కి చేయటం మన వాళ్ళ మాట్లాడుకోవటం పేమెంట్స్ ఇవ్వటం వల్ల అక్కడ మనకి చాలా మంది కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లు ఒక సినిమా పేమెంట్ మొత్తం వాళ్ళ మీద ఉంచుకుంటా అంటారు నిజమా నేను కూడా విన్నానండి విన్నాను బట్ అది నాకంటే మరి పేమెంట్లు వచ్చే సినిమా అది విన్నాను నేను కూడా విన్నాను నాకు నాకు చెప్తా ఉంటారు వీళ్ళు మాకు అక్కడ రాలేసారు ఇక్కడ రాలేసారు అని చెప్తా ఉంటారు బట్ నాకు అంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఇప్పటికి మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ ఉందా లాస్లో ఉందా ఏ ఫిలిం సినిమాల వరకు మీరు సినిమాలోకి వచ్చారు మీ కార్పొరేట్ మీ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్ పక్కన పెట్టండి సినిమాల సంత వరకు తోరు తీసిన దానికి మీరు ప్లస్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్లు నేను ఇంట్రెస్ట్కి తేను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ లాస్ ఓకే ఒక అదే నేను ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చి ఉంటే డెఫినెట్ లాస్లో ఉండే సో మీ డబ్బులు మీవే కాబట్టి మీ డబ్బులు మీకు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు బ్యాంక్లో పెట్టుకున్న ఇంట్రెస్ట్ రాదు సో కాబట్టి నాయన నాకు ఉన్నాయి సో నేను లాస్ అవ్వలేదు అదే బట్ వేరే వ్యాపారం చేసి ఉంటే ఇంకెక్కువ వచ్చింది వచ్చి ఉండేది డెఫినెట్గా ఎక్కువ వచ్చింది అవే తీసుకెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుకుంటే పాడికి పది రేట్లు అయ్యింది పెడతాం చెప్పారు నెక్స్ట్ మీ మొత్తం ఒకేసారి ఒకే నెలలో రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి ఇదే ముందు ప్లాన్ చేస్తే ప్లాన్ ఏం చేయలేదు అండి యాక్చువల్గా మెకానిక్ రాకి ఎప్పుడో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మీకు గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి షూట్ డేట్స్ వల్ల దానివల్ల డిలే అయ్యి అలా వచ్చాయి అంతే ప్లాన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ రేపు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ రేపు రిలీజ్ డేట్స్ అనేది ఓటీటీ ఇప్పుడు రెండు ఓటీట్స్ ఓటీటీ అయిపోయింది లైక్ అమెజాన్కి అయిపోయింది వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్లోనే మనం రావాలి వాళ్ళు ఒక దానికి ఫోటో డిసెంబర్ ఒప్పుకోలేదా ఒప్పుకోలేదు మీరు చెక్ ట్రై చేసాం బాగా డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్రై చేసాం బాగా ట్రై చేసాము వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఒకటి ట్వంటీ సెకండ్ రావాలి ఉన్నారు ఒకటి ఫోర్టీన్త్ రావాలి ఉన్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మేజర్ చెంక్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనం వాళ్ళతో తప్పదు వెళ్ళాలి అంటే మొత్తానికి సినిమా రిలీజ్ డేట్ని ఓటీటీ ఖచ్చితంగా తన గ్రిప్లోకి తీసేసుకున్నట్టే తీసేసుకున్నట్టే అందులో మొహమాటం ఏం లేదు మొహమాటం ఏం లేదు వాడు చెప్పిన డేట్కి వేయాల్సింది వాడికి మన సెలవులు మన మన సీజన్లు ఇవేమి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు ఒకవేళ ఏదన్నా పెద్ద సినిమా అయ్యింది వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది ఏ సీజన్లో వచ్చిందంటే వాళ్ళు అప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఈ హీరో సినిమా ఏ సీజన్లో వచ్చినా మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది కొంతమంది హీరో సినిమాస్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో రావాలి మాకు ఈ టైంలో స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ స్లాట్స్ అంటే ఒక నాకు మంత్లో ఏసి ఏవి మూవీస్ లేవనుకోండి వాళ్ళకి ఏదో ఒక రిలీజ్ ఉండాలి అట్లాంటి టైంలో ఫోర్స్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి మన లోకల్ సిస్టమ్స్ మన లోకల్ పరిస్థితులు తెలియవు కదా వాళ్ళు ఎక్కడో ముంబైలో కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఎక్కడో ఐఏఎంలోను ఐఐటీలోను చదువుకుని వస్తారు బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ వర్షాకాలం ఏంటి ఇక్కడ వర్షాలు లేని రోజు ఏంటి ఇక్కడ పంటల సేదన ఏంటి ఇక్కడ సంక్రాంతి ఏంటి ఇవన్నీ వాళ్ళకి పెద్ద ఐడియా ఉండదు కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు వింటారా అట్లీస్ట్ అంటే వింటారు యాక్చువల్గా నాకు మెకానిక్ రాకి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అన్నారు అది కూడా యాక్చువల్గా నేను చెప్పి చెప్పి ఒప్పించుకున్న వాళ్ళని ఎందుకంటే ఫోర్టీన్త్ రెండు సినిమాలు రావడానికి కుదరదు రెండు నాయే నా మీద నేనే కాంపిటీషన్ వచ్చినట్టు అవుతుంది వచ్చినట్టు అవుతుంది కాబట్టి అంటే వాళ్ళు ట్వంటీ సెకండ్ సోలో డేట్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సెకండ్ రండి అని చెప్పారు ఆ ప్రోడక్ట్ హ్యాపీ అది కూడా మీరు ఓన్గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు కదా అది యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం దీనికి ఇచ్చాము ఎంజీకి ఇచ్చాము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ మీకు అనిపించా ఏంటి మీకు అంటే మేము ఇదే అయిపోయాము లైక్ అంటే మామూలుగా బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోయాము సేఫ్ అయిపోయాము వస్తే మనం జస్ట్ ఏ స్మాల్ రిస్క్ అంతే రిస్క్ కాదు జస్ట్ ఛాన్స్ అదే వచ్చింది సినిమా అది బాగా వచ్చిందండి అది ఒక అంటే అది ఒక షాకింగ్ లాగా ఉంటుంది థియేటర్కి వచ్చాక అంటే ట్రైలర్కి సినిమాకి సంబంధం ఉండదు ట్రైలర్
ఇదే మాట నేను హీరో కూడా చెప్తున్నాను విన్నాను నేను హీరో ఖచ్చితంగా సినిమా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా సెకండ్ హాఫ్ అనేది కంప్లీట్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అందరికి అసలు ట్రైలర్ వేరు సినిమా వేరు సినిమా వేరు అదే ట్రైలర్ కావాలని కట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ సినిమాతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్ని ఆ ట్రైలర్లో చెప్పలేము చెప్పేస్తే ఇవాళ ఆడియన్స్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత డిసైడ్ అయిపోతుంది థియేటర్కి వెళ్ళాలి వద్దు మరి మీకు అలాంటి ట్రైలర్ కట్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ట్రైలర్ కొంతమంది మాస్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళకి నచ్చింది కదా ఇది మామూలుగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అన్నట్టుగా ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ రెండు షోస్లో ఆ ఫీలింగ్లోంచి టాక్ వస్తుంది బయటకు వస్తుంది అని మోటాక్ బట్టి వస్తుంది మా ఉద్దేశం అందుకే హీరో కూడా కాన్ఫిడెంట్గా ముందు రోజే వేద్దాం ఇది ప్రీవియస్ అని అంటున్నాడు వేస్తే దానివల్ల టాక్ వెళ్తుంది బయటికి ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు కదా మీరు ఓటీటీది ఒకటి చేసామండి వికటకవి అని నరేష్ అగస్త్ అది థ్రిల్లర్ అది ఒక ఇది డిటెక్టివ్ సిరీస్ చాలా బాగా వచ్చింది అది జీ వాళ్ళు అంతా లైక్ ఇనానిమస్గా ఒకటి అదే సుఖమే కదా అది అంటే రిస్క్ ఫ్రీ రిస్క్ ఫ్రీ మనకి ఇష్టమైన కథ మంచిగా చేసుకోవచ్చు కాదు మనం చేసిన ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో పెట్టేది అమ్ముడు అవుతుంది అమ్ముడు అవుతుంది ముందే అమ్ముడు అయిపోయిన ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి ఇచ్చేసేయడం అన్నది రిస్క్ ఫ్రీ కంప్లీట్ రిస్క్ ఫ్రీ బట్ ఆ దిశగా ఎక్కువ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా మరి అలా ఓటీట్లో చేయడానికి అదే వికటకవి టూ కూడా ఉండొచ్చు దాని కథ రెడీ అవుతుంది ఈ సిరీస్ వన్ తర్వాత సిరీస్ టూ చేద్దామని గదేష్ట్ కదా మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో చేసుకుంటూ ఉంటాను దానికైతే ఎక్కువ టెన్షన్ పడక్కర్లేదు మెయిన్ నిద్రలేని రాత్రులు గడపక్కర్లేదు జనాలు అలా రిసీవ్ చేసుకుంటారా రేటింగ్లు ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ ఏ టెన్షన్లో ఉంటాయి అదే అదే కరెక్ట్ అందుకే ఈయన ఆ మధ్య కూడా మిమ్మల్ని అడిగాను వెళ్ళి కలిసారా మీరు పాము గారిని నేను కలిస్తూనే ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్ కలిస్తూనే ఉంటా ఫ్రీక్వెంట్ ఎలాగా అంటే వెళ్తుంటారు అక్కడికి విజయవాడ వెళ్తూ ఉంటా ఎందుకని అంటే ఆయనకి ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉన్నా అడుగుతూ ఉంటా మిమ్మల్ని ఎక్కువ కన్సల్ట్ చేస్తుంటారు చేస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఏ రకం ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గిందంటే కొంచెం ఇంత ముందు అయితే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ వీక్ కలిసేవాళ్ళం అంటే వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా ఇద్దరికి ఎక్కడ కుదిరింది ఫ్రెండ్షిప్ యాక్చువల్గా మా ఇద్దరికి ఎలా కుదిరిందంటే మా కామన్ ఒక అతను ఉన్నాడు అనమాట అశోక్ అని అశోక్ గారు అని ఉండేవాడు మీరు చూసే ఉంటారు అతను కొంచెం జుట్టు ఇలా ఎక్కువ ఉండి మన ఆయన పక్కనే ఉంటారు ఆయన పక్కనే ఉంటారు పని వాళ్ళిద్దరు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటి నుంచి అంటే అసలు కళ్యాణ్ గారు మూవీస్కి రాక ముందు నుంచి సో మీకు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అన్న కొడుకు నా ఫ్రెండ్ సో అప్పుడు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏంటంటే సోషల్ మీడియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఒక ఐటీ కంపెనీ చూస్తూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియా ఎక్స్పర్ట్ ఇస్ ఎవరు ఉన్నారని ఆ టైంలో వాళ్ళ అన్న కొడుకు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు నన్ను అడిగారు ఇట్లా సోషల్ మీడియా మాకు మొత్తం సెటప్ చేయాలి అంత సెటప్ చేసి ఇవ్వాలి నువ్వు చేస్తామని అడిగారు సరే అని నేను ఒకటి రెడీ చేసుకొని తీసుకుని వాళ్ళకి మొత్తం సబ్మిట్ చేశాను ఇలా ఇలా చేయాలి సార్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఈ గాట్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ నాకు నువ్వే సెట్ చేసి ఇవ్వు సెట్ చేసి అందరు ఎంప్లాయీస్ని హైర్ చేసి అంతా సెట్ చేసి పెట్టాం అన్నాడు ఫస్ట్ మీరే చేశారు అదే మేమే రన్ చేసాం ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లో మేమే రన్ చేసాము రన్ చేసి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్ అందరినీ హైర్ చేసి ఒక వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సిస్టమ్ అంతా సెటప్ చేసి ఇచ్చేసాం సో అప్పటి నుంచి మీ ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఉంటుంది ఎలా మాట్లాడతారు మీతో బాగానే ఉంటుందా ఈజ్ వెరీ నైస్ మరి గవర్నమెంట్ వస్తుంది కదా మరి మీ ఇప్పుడు ఆ దిశగా మరి మీరు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఆంధ్రాలో ఓపెన్ చేయడం అలాంటిది ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు అందరు అందరికి రావాలి రావాలి అని పిలుస్తున్నారు లోకేష్ గారు అందరు కూడా అందరు పిలుస్తున్నారు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు నా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు వాళ్ళని నాకేం ప్రాబ్లం లేదు విజయవాడ ఓపెన్ చేయడానికి ఓపెన్ చేసి ఒక యాభై మంది ఎంప్లాయీస్ని అక్కడ షిప్ కొని ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళట్లేదు ఎంప్లాయీస్ అక్కడ అక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ రిక్రూట్ చేసిన టాలెంట్ ఏంటంటే టాలెంట్ అంతా హైదరాబాద్ కానీ ముంబై కానీ బెంగళూరు కానీ ఉంటుంది టాలెంట్ అంతా ఐటీ టాలెంట్ అంతా మరి లెక్కన మనకు వైజాగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళదుగా ఐటీ వే ట్రైయింగ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని ఇక ఫోర్స్ చేసి లోకల్ అంటే ఇప్పుడు వంద మంది ఉన్నారు అనుకోండి దాంట్లో పది మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వైజాగ్ వెళ్ళడానికి ఐటీ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ నైట్ లైఫ్ ఉండాలి ఈ ఈ మల్టీ కల్చరల్ ఇది ఉండాలి ఇదంతా ఉండాలి ఇవన్నీ మీకు విజయవాడలో కానీ విజయవాడలో అయితే ఐ డోంట్ నో ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ వైజాగ్లో
మీరు కూడా పూర్కొని విజయవాడలోను వైజాగ్లోను పెట్టకపోతే మరి ఆంధ్ర ఎప్పటి డెవలప్ అది మీరు ట్రై చే ట్రై చేస్తున్నాం బట్ అది ఎంతవరకు అయితే సక్సెస్ అవుతుంది ప్లానింగ్ ఉందా ప్లానింగ్ ఉంది నా కంపెనీని అక్కడ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ప్లానింగ్ ఉంది మీరు చూడాలి ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ని అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ అదే అలానే చేయాలి దానికి ఎంప్లాయీస్ చిన్నగా కొద్దిగా ఫస్ట్ స్లోగానే స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అలవాటు పడాలి వీళ్ళు అలవాటు పడి చేయాలి ఇవాళ అందరూ యాక్చువల్గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే ఉంది అప్పటి నుంచి కోవిడ్ నుంచి ఈ మధ్య ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇప్పుడు ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్తున్నాం అందరికీ ఇప్పుడు కూడా ఆఫీస్ కూడా ఒక త్రీ డేస్ ఆఫీసు టూ డేస్ అదే మళ్ళీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నాం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి అందరికి లైక్ అలవాటు అయిపోయింది ఇక ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నప్పుడే వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది అవును అది వస్తాం వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది మేము చూసుకుంటే మాకు వర్క్ ఎక్కువ అట్లే అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక క్లయింట్స్ కూడా ఓవర్ హెడ్స్ కొంచెం ఓవర్ హెడ్స్ తగ్గుతున్నాయి తగ్గుతాయి కానీ ఇప్పుడు క్లయింట్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాదు ఆఫీస్కి రావాలని చెప్తున్నారు కాబట్టి క్లయింట్ పని మీకు ప్రొడక్ట్ చేసి ఇవ్వడం కదా కావాలి క్లయింట్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సేఫ్టీ కానీ అది ఇది చూసుకుంటే సేఫ్టీ సేఫ్టీ గురించి బట్ ఇప్పుడు కూడా మూడు రోజులు ఆఫీస్లో చేస్తారు టూ డేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తారు స్లోగా దట్ విల్ చేంజ్ మీ మిస్సెస్ పేరు ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సిక్ పెట్టారా ఆవిడ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆవి కూడా లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు షూటింగ్కి వెళ్తుంది నేను వెళ్ళాను షూటింగ్ ఎక్కువ మా వైఫ్ వెళ్తారు ఆమె ఎవ్రీ డే వెళ్తుంది ఎవ్రీ డే వెళ్తుంది షూటింగ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఉంటే హండ్రెడ్ డేస్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ సెవెన్కి వెళ్తుంది ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది సో మీకన్నా డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు కళ్ళు లేపడినా సరే మనం డ్రైవర్కి ఎంత బత్తాలు ఇచ్చాము లేకపోతే ఫుడ్కి ఎంత అయింది దానికి ఎంత అయింది షినోస్ ఎవ్రీథింగ్ మార్కెటింగ్ సేల్ అంతా ఎగ్జిక్యూషన్ అదే ఇప్పుడు ఇంకొక టూ వీక్స్ లో ఒక పెద్ద హీరోకి నేరేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం దాన్ని బట్టి మరి మెగా హీరో నాన్ మెగా హీరో రెండు ఒకటి మెగా హీరో నాన్ మెగా హీరో రెండు ఇద్దరికి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇద్దరికి నేను యాడ్ చేస్తున్నారు ఎట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను కానీ కొంచెం కష్టం అంటే సురేంద్ర రెడ్డి గారు నమ్మి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అది కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం కథ నమ్మి ఇవ్వాలి అదే అదే కథ నమ్మి ఇవ్వాలి ఒక కొంత వంశి కథ అందుకే పవన్ గారు అడ్వాన్స్ వెనక్కి వస్తుందా ఏం చేస్తారు మరి అడ్వాన్స్ వెనక్కి ఏమంటే ఇస్తాడు ఆయన కానీ నాకు సినిమా చేయాలనే ఉంది ఆయనతో మరి మీరే అవుతున్నారు అబ్బదని అంటే అది తెలీదు బట్ ఆయన అయితే ఐ విల్ ట్రై మ్యాక్స్ అని చెప్తున్నాడు నేను నాకు వీలుంటే డెఫినెట్గా చేస్తాను మనకు అంత రెడీ ఉంది బట్ ఆ వీలు అనేది ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు అందుకే ఇక అడ్వాన్స్ బ్యాక్ ఏంటి వాళ్ళు వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు రెండు నిమిషాలు ఇచ్చేస్తాడు కానీ నేను నేను అడగను అడగను అంటే బహుశా నేను కూడా ఏంటంటే ఆయన కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ముందు కొంచెం ఏమైనా గ్యాప్ తీసుకుంటే అదే 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 అనుకుంటున్నాం మేము కూడా ఎందుకంటే నాదేంటంటే సిక్స్టీ డేస్ ఫుల్ టైం కావాలి ఆయన అంత డేస్ అంటే కొంచెం కష్టం అంటే ఇది ఫుల్ ఫ్లెజ్ హీరో సినిమాలో ఇప్పుడు ఓజీ లాగా ఇలా కాదు ఆ కథ రామ్ చరణ్ అలా సూట్ అవుతా ఆ కథ ఎవరికి సూట్ అవుతుంది ఆయన మాత్రమే సూట్ అవుతుంది గతేది మీరు ఆయన వచ్చేదాక వెయిట్ చేయాలి కదా ఆ కథ చేయలేము వేరే వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయాలని సరే కథ మార్చాల్సింది నెక్స్ట్ ఇంకేం సినిమా ప్లానింగ్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ శేషు గారితో ఒకటి ఉండొచ్చు అడవి శేషు గారు ఓకే అడ్వాన్స్ అంతా ఉంది ఈ రెండు ఫిల్మ్స్ అయిపోయాక అది ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఆయన కూడా బాగా టైం పెట్టేస్తుంది ఆయన టైం పడుతుంది ఆయన చాలా స్లోగా చేస్తుంది కదా ఆయన డీటెయిల్డ్ చేస్తుంది ఆయన అన్ని వన్ మ్యాన్ షోగా చేస్తుంది కానీ ఒకటి సినిమాకు ఒక మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది అందుకని ఇంకా ఫోర్స్ వెళ్ళేది మీ ఇష్టం ఆయన ఇప్పుడు ఇంకెవరికైనా అడ్వాన్స్ ఇచ్చి రెడీ చేశారా అడ్వాన్స్ అది ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మన ఇది సురేంద్ర రెడ్డి గారిది ఓకే అయితే దెన్ దాంతో దాంతో డైరెక్టర్ కూడా ఎవరో మీరు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్లు సెట్ అవడం ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా అవుతున్నాయిగా అవుతున్నాయి ఉన్నాయిగా మేబీ టూ ఇయర్స్కి ఒకటి అవుతుంది ఏమో వన్ ఇయర్ ఒకటి అవుతుంది మీరే చెప్పారు కదా నేను స్లోగా చేసుకుంటాను పరిగెత్తాల్సి అవసరమే లేదు నా నా బ్రెడ్ అండ్ బటర్ వేరే ఉంది ఇదే మీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కాదు సో అదే ఓకే సార్ సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎట్లయినా ఒక హిట్ కొట్టాలి సరే అది ఈ సినిమాతో లేకపోతే సినిమాతో ర